么天啊？这个婴儿车是谁的？我的。啊？你什么时候有的？你你不会是没保住吧？哎呀，反正我也生不出来，就当垃圾扔了算了。哎，什么？怎么能生不出来呢？那生不出来呢，那就是你们不够努力。命里没孩子，再犟也犟不过命。哎呀，那徐浩怎么说的呀？孩子怎么说？认命呗。哎呦，那我要给你敲警钟了啊！男人这个时候啊，是最容易在外面偷吃的。嗯，不管是人还是动物，那雄性嘛，都会要把基因传下去的呀。对呀这个是本能，犟不过的。嗯，犟不过就不犟了，谁能生谁生吧。不会这回真的要离婚了吧？啊，那我以后吃不到他的蛋糕了。嚯、哦、嚯，看师傅的！哎呀，这个都没考进去。这个人跟人呢、啊，那确实不一样。有些人看到是衣冠楚楚的，内心不好。他晓得靠他自己的本事，他赚不到钱，于是他就开始，哦吼，黑马屁，抱大腿，做那些让人瞧不起的事情。哎，我问你，北有冬瓜的本质是啥子？冬瓜呀、啊，还用说？那<笑>倒也是。过去的时候，物资匮乏，于是呢，大家来吃冬瓜的时候，就想到要有点肉味儿。<笑>我们的当厨子的就还绞尽了脑子，就把冬瓜给做出肉味儿来了。于是这个冬瓜。就特别受欢迎。你这是说冬瓜还是说我？你有点开窍了，懂师傅的意思了哈。婷婷都跟我说了，安分这个事情，我是等待。现在情况已经很紧急了。要去追，要去表态。我不是为你呀、啊，我是为真真，懂不懂？东瓜都可以改变，你有啥子不能改变吗？哎呀，真是劳您费心了。咱们再这么聊下去，咱们俩都得变成冬瓜，让师母给切了。走走走走，那个，我我我看得出来哈，你心里有他，但我不是为你好，我为真真。真正那个那么好的娃儿，不能跟着这种人呐，知道吗？你去哪儿了？去我爸那儿，我想多陪陪他。什么时候回来啊？我知道，我、哦、婴儿房我也给你腾出来了。那就是不回来了呗。我们回不去了，还是往前看吧。
许太太 ，Coco， 喂，我是十二 A 的业主，十二 B 家里有情况。梁姐，来来来来，梁小姐，出什么事了？有没有听到猫在叫？这种叫法很不正常，肯定是受伤了，或者是生病了。梁小姐，你叫我过来就是为了十二 B 的猫。要不然呢？你没听见吗？叫的那么惨。你赶紧给他们业主打电话，叫他们回来。要不授权让我们进去？这大半夜的怎么能联系业主啊？而且就为了一只猫。什么叫就为了一只猫啊？他们两夫妻都是大律师来的，没有生小孩，猫就是他们的小孩。你知道，人在自己小孩有危险的时候，什么疯狂的事都可以做出来的。到时候你丢了工作，别来求我。好，好，好，我打，我现在就打。啊，喂，你好，许先生。我是物业的，给我给我给我，喂，许先生，啊，我是梁小姐，好，你可以再说一遍吗？是你同意我们进去的？是我同意的，消防栓的柜子里有备用钥匙。好，那边，那个许先生，我是那个物业的小李，我现在跟梁小姐在一起呢。医生，他很难受，你快看看他有什么问题啊！你说一下什么情况？我也不知道啊，他一直在叫，就叫了好久，然后叫了很惨，从来没听他这么叫过。是不是出了什么事了？你什么时候有空、啊？我明天开始休假了。我这是带猫来看病的。你只管看病，就不要想着泡妞，请你专业一点。他没什么事儿，只是长大了需要有正常的生理需求。如果你觉得有必要给他做绝育手术的话，如果你想让我来做这个绝育手术，那就等到十天以后我休假回来。原来是这样的，那就没事了啊，我们回家了。多少钱呢、啊？不是没事吗？不用钱。谢谢。饿了吧？现在像这样的人越来越多了，不生小孩，撸猫成瘾。白天赚着大钱，晚上。孤枕难眠恭喜你要结婚了！我来找你，就是要和你说这件事情。做好传白楼，我就回北京。好啊，提前跟 HR 说，办交接。等拿下传白楼以后，你交给我的任务也算完成了。拿下川白楼，你回北京，升职加薪，我会跟周总说。这是我们最后一次单独见面。谢谢。先吃点东西吧
，我在网上啊看到人家说的，练这个瑜伽呀，的注意力啊一定要集中。你要是有心事啊，那是练不好的。你怎么知道我有心事啊？你别以为你什么都知道。你拿我的薪水是是来给你买菜、煮饭、洗衣服的。你咋个这么啰嗦、哦？比我这个老太婆都还要啰嗦！走起！草马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟，短短溜溜的早在，长的溜溜的村哟。前几天回深圳，怎么也不和我说一声？你放心，我回去不是搞什么小动作，董事会那些对你有意见的人也不会吃饱了撑的来拉拢我。<笑>我回去是奔丧，我怕他，我怕你忌讳。嗨，你看你这么大的事儿也不跟我说一下，我应该宋老爷子最后一场了。节哀，有心了。哎，青然，现在的市场环境非常的不好，我们现在要不计一切的快速拿钱，这个项目已经耗费太多的时间金钱了。川白楼，你给我一个最后的时间，最多一周吧。你就这么相信刘思远？当然，我招的人是，走哪儿都带着。好不容易请来的人，付了那么多薪水，当然要很命用啊。就没别的？你想说什么？我的意思是，有人的地方就有八卦。以前还有人专门八卦你和我呢。<笑>川白楼，你抓紧时间，避免夜长梦多。知道了。牌桌都上了，哪有中途下场的？刚刚刚刚。就这一落，人是不认识的人都进不到这一落，眼泪哗就流下来了。所以啊，不能放哀乐哈，也不许挂遗照，听到没得？哈哈，你要真挂的话，哎，挂我那一张嘛，就是得那个川菜大师那一张。抱着香龟那个，那个时候是我风光无限的时候。结果看到那张照片，都想到我做的菜是如何的好吃，那都是愉悦的、美好的回忆。哎呀，人死了嘛，烧成灰儿，往海头一丢，对不对嘛？免得给女儿添麻烦噻，对不对，小豆瓣？不同意，不搞追悼会，你想都不要想，海葬，别不要想。好，听你的。啊，哈哈，那你就把我烧成灰抱在身边，出去万一遇到坏人，你就把我丢出去。遇到逆风呢，我就回身把你拥抱；<笑>遇到顺风呢，我就冲出去再保护你一回。讲到都好耍，神经病！那<笑>个是网上的段子呀，哎，爸，我张口就来啊，我调节下气氛噻。看到吧？我爪子嘛，过来，过
Ulan sen. 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 万一到了哪一天的时候，让你妈一定要把眼泪哭出来，你晓得不？眼泪要是憋在心里，就跟吃多了糯米、胀肚子一个道理，对身体不好。不会有这一天的。好好好，听你们的，追悼会。哎呦！啥子都听你们的，反正我也死了，我看不到。但是有一件事情我要交代你，你可要记住。到了那一天，不许化妆，你妈也不许化妆，晓得吧？不然你们两个累花了脸，人家以为是。团聚变脸，说句抓的，说句抓的，不打破。哎，听你的，都听你的。哎呀，老婆，但是我有个要求。去陪葬全家福，八十的半，安逸的惨，死老弟儿。嘿嘿，伙计，今天你要跟我弄八十哦，挂干净点儿，光身点儿。从你这儿出去啊，就去找最后一张全家福了，不要乱说，动起来。这么多年，辛苦你了，哈哈，谢谢你。如果不出奇迹的话呀，这个就是我最后一次到你这儿来了。我们两个要孤单儿白喽。都可以开始哦。哎，好心点儿噻，你这个样子照出来不漂亮哦。哎，看镜头哈，来准备，三二一，茄子。好的很。你妈表情还是不行，来我们再再来再配一次啊啊，好。三二一，茄子。看一下这个虾怎么样？我看这个虾好不好？哎
，这个虾还可以，好像。老板，来给我们盛两只虾嘛。哦，这个这个大一点的，这边，对对对对对。这个给大嘛。哎哎哎，好。老板，两只虾多少钱啊？两只要刚好一百块钱。一百。啊，好好好，我来一斤哈。你看，你不喝，你给我抹来抹来抹来。哎呀，大姨有钱，大姨来，大姨来，给你钱的。看好了，大姨已经付了啊，你不要再付了。哎，这儿生子，这儿水果多安逸。小刘喜欢吃啥子？啊、呃，他爱吃草莓。哦，那就给他买点草莓。好、啊。这个蓝莓好，蓝莓吃了对你们眼睛好。你们爱看电脑、看手机的啊。蓝莲蓝莲蓝莓。蓝莲蓝嘛哈。哎呀，干脆买六盒，六盒给我打个折哈。好好呀。多少钱啊，老板？哎，六盒。不要你给钱，有大姨在这儿，怎么能要你给钱嘛？大姨有钱，大姨有钱。色香味俱全。哎、哦、呦，做得好，做得好，啊、看着都想吃。挺好的，看着颜色都很好看，味道一定也不错的。就是就是，这个思源啊，找到我们家珍珍，真是他的好福气哦。我觉得你很吓人，后来觉得你特别厉害，不，天不怕地不怕，什么事儿都能搞定的样子。怎么样，人没事吧？受伤了吗？哎，刘总，人没事，人没事，车子已经拉走了，都处理好了 ，OK 的。来，坐坐坐坐坐坐坐，喝一点，喝一点，喝一点。刚整到中间。那个时候，我背以前的公司背了锅，被女朋友甩，我妈还被电话诈骗了十万块钱。我就跟自己说，要一直跟着你
，你知道，她就像神奇女侠，嗯，华丽的衣服，就是保护她的盔甲，是盔甲，那、啊。好了好了，别喝了别喝了，喝太多了太多了，够了。又骗了个无知少男。他说的没错，啊。你不过是穿了一身盔甲。我大概没有跟你说过，我从来不想来成都，只是因为公司没有人敢来，我就来了。来了就要争口气，不打几场胜仗给他们看看，怎么有两回全？难道你的世界里就只有工作？啊？还有其他的吗？哎。还有我，啊，老板哦，嗯，老板以后跟司机说开车小心点。只是意外，我没事。真出了意外，后悔都来不及了。今天辛苦你了，我给你加班费。我今天过来不是为了工作，不需要加班费。你知道我先来公司分明，越是模糊的界限，越要划清楚。怎么划？以后对你的事不闻不问。那你回到北京之后呢？要做到这一点也不难啊。我那天听到一个说法，说人的悲痛需要一个断点，这也就是为什么中国人要做妻。断妻了，再大的悲痛也该过去了。嗯，七七四十九天，还有很久。
，刘太太这么晚还出去啊？这年长的是。就送到这儿吧。我每次谈恋爱都是认真跟人谈的，只是苗头不对。我抽身也很快，我不喜欢麻烦，也不喜欢纠缠。我知道，你只是不愿意浪费时间在无关紧要的任何事上。你可以这么说，没有什么男人对我来说是非要得到不可的，所以我也不会硬要对你怎么样。但你现在这个眼神很容易让我误会。如果你还想跟我一起工作的话，不想看到这样的眼神。什么眼神？你既然选择了跟陆真真在一起，你也说了你爱她了，那么这是很基本的礼貌吧？对她的尊重也是对我的尊重。我的感情我自己会处理好的。OK， 那当我没说啊。说出口的话是收不回去的，发生过的事情也不能当没发生过。那我是你老板，我说什么就什么，我说收回就收回。是你是我老板，但不是二十四小时都是我老板的。对不起、啊你已经不是什么无关紧要的人了这么多年都没变，就自己一不开心，就悄悄的躲在那儿发呆。是啊，真是。我看啊，他肯定是跟那个小东两个吵过架。你都知道？我怎么不知道？我是你姐，我是他大姨，我看着你们两个长大的。我都急死了，我去问问清楚。哎，你爪子哎，你那个女儿她跟你一样的，要面子，嘴巴硬得很。我怕你过去跟她说，说不好你们两个又吵架。我去跟他说，你放心吧，去吧去吧，回去。大姨，新娘子啊，要结婚了，激动的睡不着觉了。当初是为什么会当落跑新娘啊？<笑>怎么想起问这个了？都过去这么多年了，我自己都忘了。我就是想知道，你为什么突然不想结婚啊？哎呀，我们那个时候啊，那都是大人给我们安排的，我自己一点都不喜欢。我这个人呐、啊，我自由惯了的，我不想勉强自己。要是我妈能像你一样就好。<笑>你妈要像我一样，哪里来的你啊？仔<笑>仔，我悄悄跟你说哈，是你妈叫我来看你的。你妈呀，她一晚上都在担心你。
Mm. Shines. Sorry. Shines, I'm too hot. I don't know how to do it. 没想到你会承认自己滑。<笑>我一直以为自己可以公私分明，就好像电影里面的酷哥，下了床就可以换一副面孔谈公事。为什么要逼着自己公私分明呢？因为我不想跟小女孩抢糖吃，可你搅了我个天翻地覆，<笑>是吗？是你让我看到了一个更大的世界，让我看到了不一样的游戏规则。我想成为更好的。怎么做？我不想伤害他，佳然。我真的是想和你在一起。但是陆真真那边，我怕他会受不了，我会处理好，不过需要一点时间。呼吸了，这一天还是来了。是啊，不过我们要记住大鹏说的那句话：人呐、啊，就是要蓬蓬勃勃的，我们还会江湖再见的。我们还是为山白龙上好最后一班岗。走，我进去。走走。走没想到真的要结束了。青山不改，绿水长流。陈姐，想和你说点事，可以请个假吗？不是一直想去看大熊猫吗？嗯。你昨天？昨天我太累了，很早就睡了。
们先回去吧。那也行，我们下次再去。你饿不饿？陪我吃点东西吧。雪风。